কেমন আছে সবাই আজ আমরা নবম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের দুই দশমিক এক দুই দশমিক দুই এর সেট ফাংশনের একটি সৃজনশীল গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব এই গাণিতিক সমস্যাটি তোমরা বাসায় ভালো করে অনুশীলন করবে দেখো আমাদের আজকের গাণিতিক সমস্যার কোয়েশনটা আর হচ্ছে একটি অন্যয় ক্রমজন হচ্ছে এক্স ওয়াই যেন এক্স বিলংস টু এ ক্রমা ওয়াই বিলংস টু এ এবং ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান আবার এস একটা দোয়া আছে তালিকা পদ্ধতিতে তার উপাদান হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর পি এবং কিউ সেট দোয়া আছে সেট গঠন পদ্ধতিতে এক্স বিলংস টু এন যেন এক্স স্কোয়ার গ্রেটার দেন এইট এবং এক্স কিউ লেস দেন ওয়ান ফিফটি কিউ এক্স বিলংস টু আর যেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ প্লাস বি ইন্টু এক্স প্লাস এ বিকুয়াল টু জিরো আমাদের ক হচ্ছে কিউ সেটের উপর সেটগুলো নির্ণয় করো ক পি সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো পি সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে আর অন্যটির রেঞ্জকে আর বিবেচনা করে এই যে ইউ আর হচ্ছে একটা অন্য রিলেশন সেই অন্যকে আমরা প্রথমে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করব তারপর তার ডুমেন রেঞ্জ নির্ণয় করে ওই রেঞ্জকে আমরা আর সেট বিবেচনা রেঞ্জকে আর বিবেচনা করে কিউ ক্রস আর ইউনিয়ন পি অর্থাৎ আর সেটকে নির্বাচন করে কিউ ক্রস আর ইউনিয়ন পি এবং কিউ ক্রস আর ইন্টারেকশন পি আমরা নির্ণয় করব তাহলে শিক্ষার্থী এরা দেখো আজ আমরা ক নম্বরটা আগে করতেছি ক নম্বরটা হচ্ছে কিউ সেটের উপর সেট নির্ণয় করা তাহলে কিউ সেটটা লিখে নেই কিউ সেট এক্স বিলংস টু আর যেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ প্লাস বি ইন্টু এক্স প্লাস এ বি ইকুয়াল টু জিরো এক্স বিলংস টু আর যেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস দিয়ে গুণ করা মাইনাস প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস এক্স মাইনাস বি এক্স প্লাস এ বি ইকুয়াল টু জিরো এক্স বিলংস টু আর যেন আর হচ্ছে রিয়েল নাম্বার বাস্তব সংখ্যা আর এখানে আর হচ্ছে রিলেশন অন্যয় ভিন্ন জিনিস এক্স কমন নিলে এক্স মাইনাস এ এই দুই জায়গা থেকে মাইনাস বি কমন নিয়ে গেলাম থাকবে এক্স মাইনাস এ যেহেতু সেট সেকেন্ড ব্যাকেট দ্বারা আবৃত করতে হবে এক্স বিলংস টু আর যেন এক্স মাইনাস এ এই যে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইন্টু এক্স মাইনাস এ উভয়পক্ষে উভয় অংশে এক্স মাইনাস এ কমন নিয়ে গেলাম তারপরে এখানে এক্স মাইনাস বি ইকুয়াল টু জিরো সেকেন্ড প্যাকেট ক্লোজ এক্স বিলংস টু আর যেন এক্স মাইনাস এ ইকুয়াল টু জিরো অথবা এক্স মাইনাস বি ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে তাহলে দেখো এক্স বিলংস টু আর যেন এক্স ইকুয়াল টু এ যে এক্স মাইনাস ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স ইকুয়াল টু এ অথবা আমরা লিখতে পারি এক্স ইকুয়াল টু বি এই যে এক্স মাইনাস ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু বি সেকেন্ড পেট ফিউজ এখানে হচ্ছে কিউ সেট ফাইনাল আমরা লিখতে পারি কিউ সেট অর্থাৎ কথানগুলো পেয়েছি এ আর একটা পেয়েছি কি বি কষ্ট ছিল কিউ সেটের উপর সেট নির্ণয় করতে হবে আমরা কিউ সেটের উপর উপাদান পেয়ে গেছি এটা হচ্ছে এ একটা হচ্ছে বি তাহলে আমরা কুয়েশনটা বসে নিই আমরা বোর্ডে ছোটো বোর্ড অসুবিধা হবে লিখতে তাই আমরা বসে নিচ্ছি আমাদের সিটের মধ্যে কুয়েশনটা আছে তাহলে কিউ সেটের উপর সেট কিউ সেটের উপ সেট হলো উপাদান দুইটি একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে বি তাহলে একটা করে উপাদান হবে এ বি এ বি ফাঁকা যদি উপাদান দুটি হয় উপস্থিত হবে চারটি আমাদের ক কমপ্লিট হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা ক বসে নেই এখন আমরা খ করব খতে বলা ছিল কয়েকশোরে আমাদের পিক্স এর তালিশ কাপ দিতে প্রকাশ করো তাহলে আমরা পিস একটা লিখে নিই খ পিস একটা কি ছিল দেখো পিসেটটা ছিল এক্স বিলংস টু এন যেন এক্স স্কোয়ার গ্রেটার দেন এই এবং এক্স কিউব লেস দেন ওয়ান ফিফটি অর্থাৎ এই এক্স উপাদানটা বিলংস টু এন এন মানে স্বাভাবিক সংখ্যা তো এক্স উপাদানটা স্বাভাবিক সংখ্যা থাকবে যাকে বর্গ করলে আটের যে বড় হবে ঘন করলে একশো পঞ্চাশ হয়ে ছোট হবে সেই সমস্ত উপাদান নিয়ে গঠিত হবে পিসেট তো এটা তো আছে সেরকম পদ্ধতি এটাকে আমরা তালিকা পদ্ধতিতে নিয়ে আসবো 
তাহলে এখানে আমরা এন এর পরিচয়টা আগে লিখে নেই এখানে এন বলতে আমরা বুঝি ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে চলবে অসীম স্বাভাবিক সংখ্যা সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা সেটকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলা হয় স্বাভাবিক সংখ্যা সেট বলা হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা এক্স এর জায়গায় যদি আমরা ওয়ান নিই এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হলে আমরা ধাপে ধাপে ট্রাই করব ওয়ান থেকে টু দিয়ে থ্রি দিয়ে ফোর দিয়ে ট্রাই করে যাবো এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান স্কোয়ার এই যে ওয়ান স্কোয়ার সমান ওয়ান যা আটের চেয়ে বড় হয় না ক্রস দিয়ে দাও এবং ওয়ান কিউব ইকুয়াল টু ওয়ান যা ওয়ান ফিফটি ছুটো এটা গ্রহণযোগ্য এদিকে এক্স ইকুয়াল টু টু হলে টু স্কোয়ার লিখতে পারি আমরা ফোর নট গ্রেটার দেন এইট এবং টু কিউব এইট যা ওয়ান ফিফটি চেয়ে ছুটো মানে একদিকে শর্ত মানে অন্যদিকে মানে না উভয় দিকে যে শর্ত মানবে সেই সমস্ত বাদলগুলি নিয়ে হবে আমাদের পিসেট এক্স ইকুয়াল টু থ্রি হলে থ্রি স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন দেখো এইটের চেয়ে বড় নাইন গেটের দিন এইট এই শর্ত মানছে তাহলে আমরা দিতে পারি থ্রি কিউব থ্রি কিউব হচ্ছে তিন তিনটা গুণ তিন তিন গান তিন নং সাতাইশ টোয়েন্টি সেভেন লেস দেন ওয়ান ফিফটি তাহলে আমাদের এই শর্ত মানে নাই এই শর্ত মানে নাই এই শর্ত কিন্তু মানছে এক্স ইকুয়াল টু ফোর হলে আমরা লিখতে পারি ফোর স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন গেটের দিন এইট এবং ফোর কিউব সিক্সটি ফোর লেস দেন ওয়ান ফিফটি এটাও মানছি উভয় পক্ষে এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ হলে ফাইভ স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ গ্রেটার দেন এইট এবং ফাইভ কিউব হচ্ছে ওয়ান টু ফাইভ পাঁচ পাঁচ আপ পঁচিশ পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ লেস দেন ওয়ান ফিফটি এইটাও মানছে এক্স ইকুয়াল টু সিক্স হলে সিক্স স্কোয়ার সমান দুশো ছত্রিশ গ্রেটার দেন এইট এবং সিক্স কি হচ্ছে দুশো ষোলো লেস দেন ওয়ান ফিফটি এটা কিন্তু মানে নাই একশো পঞ্চাশের চেয়ে বড় হয়ে গেছে তাহলে এই শর্ত মানে নাই তাহলে আমাদের শর্ত অনুযায়ী পাইছি একটা দিতে তিনটে তিনটে অর্থাৎ এক্সের ওয়ান থ্রি হলে ফোর হলে ফাইভ হলে এই তিনটে অবদানের জন্য ফিসেটের তিনটি বদানের জন্য এই শর্ত ফিলফিল করে তাহলে আমাদের নিনে সেট পি ইকুয়াল টু অর্থাৎ পি ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি থ্রি ফোর ফাইভ এই থ্রি ফোর ফাইভের জন্য শর্তগুলো কন্ডিশনগুলো ফিল করলে বাকিগুলো ফিল আপ করে নেই সেটা আমরা গ্রহণযোগ্য হবে না তাহলে আমাদের প্রশ্ন ছিল পি সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো সেট গঠন ছিল তালিকা তাদের প্রকাশ করা হয়ে গেছে কারণ আমরা গ করব তাহলে কখন বুঝিনি গণম্বরটা কিন্তু আরও ইজি এটা সেট ফাংশনে সমন্বয় করতে হবে আমাদের এই অধ্যায়ের এই সৃজনশীলটা দুটি অধ্যায়ের সম্মিলিত সেট এবং ফাংশনে দেখো গ করার ক্ষেত্রে আমাদের বলা হয়েছে অন্যায়ের অন্য একটি অন্য দেওয়া আছে আর এক্স ওয়াই যেন এক্স বিলংস টু এ ওয়াই বিলংস টু এ এবং ওয়াইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান আর এস এরটা তো আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এস এটার উপাদান হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে এই অন্যকে আগে আমরা তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করব কীভাবে করব দেখো দুটি বিন দুটি অক্ষম মজুর আকারে নিয়ে আসতে হবে এক্স ওয়াই এটা তাহলে আমাদের প্রথমে দেওয়া আছে দেখো এখানে ওয়াইয়ের মানটা দেওয়া আছে এক্স প্লাস অর্থাৎ এক্সের এই ওয়ান টু থ্রি ফোর এর মানের জন্য ওয়াইয়ের মানগুলো নির্ধারণ করব একটি বক্সে এরপরে দেবো এক্স নিচে দেবো ওয়াই এক দুই তিন চারটি কলাম এক দুই তিন চারটি এর উপাদানে এক দুই তিন চার তাহলে উপাদান হচ্ছে চারটি এবং এর যে সকল উপাদান এক্সে বসাবো ওয়াই উপাদানগুলো সেম হতে হবে কারণ এক্স বিলংস টু এ ওয়াই বিলংস টু এ আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর এখানে বসাবো যদি আমরা ওয়ান বসাই ওয়ান প্লাস ওয়ান হবে টু তো ওর উপাদান হবে টু টু বসালে হবে টু প্লাস ওয়ান থ্রি থ্রি বসালে ফোর ফোর বসালে ফাইভ লক্ষ্য করো ওয়ের উপাদান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই ফাইভ উপাদানটা কিন্তু এসেটে নাই কারণ বলা হয়েছে কি এক্সের সদস্য এসেটে ওয়াইয়ের সদস্য এসেটে আমরা লিখতে পারি ফাইভ নট বিলংস টু এ 
তাহলে আমরা বলতে পারি ফোর ফাইভের ক্রমযুক্তটা এই যে ফোর ফাইভের যে ক্রমযুক্ত হবে এই ক্রমযুক্ত এই সারা ক্রমযুক্তটা এই সারা ক্রমযুক্তটা নট বিলংস টু আর আর অন্যায় থাকবে না ফাইনালি আমাদের আর অন্যটা হয়ে গেল এই একটা ক্রমজুর হবে দুইটা ক্রমজুর হবে তিনটা ক্রমজুর হবে একটা হবে ওয়ান টু টু থ্রি একটা হবে থ্রি ফোর এখন এই আর অন্যায়ের ক্রমজুর তিনটা ক্রমজুর পেয়েছি তিনটা ক্রমজুরের প্রথম সদস্যগুলো হবে ডুমেন আর দ্বিতীয় সদস্যগুলো হবে রেঞ্জ আমাদের প্রশ্নে ছিল আর এর রেঞ্জ নেব তাহলে রেঞ্জ আর দ্বিতীয় সদস্য হচ্ছে টু থ্রি ফোর এই যে টু থ্রি ফোর নিছি এই টু থ্রি ফোরকে সেট আকারে লিখলে হয়ে যাবে অন্যের রেঞ্জ আর ওয়ান টু থ্রি হচ্ছে ডুমেন প্রথম সদস্যগুলো সেট আকারে নিলে হবে ডুমেন আর দ্বিতীয় সদস্যগুলো সেট আকারে নিলে হবে রেঞ্জ আমার প্রথম সদস্য প্রয়োজন নেই দ্বিতীয় সদস্য দরকার এখন আমরা বের করব বাকি অংশটা কি ক্রস আর ইউনিয়ন ফি আর কি ক্রস আর ইন্টারেকশন ফি আর এত হ্যাঁ তাহলে আমাদের আর পেলাম কি বের করেছিলাম আমরা বি আর কি বের করেছিলাম থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ফাইভ এগুলো সমন্বয় এখন আমরা গোটা করবো কমপ্লিট করবো দেখো আমরা কি করি আমাদের প্রথমে বের করবো আর ইউনিয়ন পি আর ইউনিয়ন পি আটটা ছিল আটটা হচ্ছে টু থ্রি ফোর টু থ্রি ফোর আর পিটা হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে এটা হচ্ছে ইউনিয়ন অর্থাৎ সংযোগ এই দুটি সেট তো আছে তাদের সংযোগ এটা হবে সকল উপাদান নিয়ে গুলিত সেটকে তাদের সংযোগ সেট বলা হয় তো সকল উপাদান হবে আবার এক একই উপাদান একাধিক বার আসবে না যেমন টু আসবে থ্রি দুইবার আসে একবার আসবে ফোর আর ফাইভ একই উপাদান এই যে থ্রি এখানে দুইবার আসে একবার আসবে আর বাকি সকল উপাদান আসবে এটা হচ্ছে সংযোগ সেট আর ইউনিয়ন পি তার সাথে আমরা কিউর সাথে ক্রস নেব কিউ ক্রস আর ইউনিয়ন পি কিউ ছিল এ বি তার সাথে ক্রস নেব আর ইউনিয়ন পি আর ইউনিয়ন পি ফার্স্ট ব্যাক একদম আর ইউনিয়ন পির মানটা বসে দিই আমরা কিউ ক্রস আর ইউনিয়ন পি পিটা হচ্ছে কত থ্রি ফোর ফাইভ আর ইউনিয়ন পি আর কিউটা ছিল এ বি আর ইউনিয়ন পি হচ্ছে টু থ্রি ফোর ফাইভ এই মানটা বসে দিলাম তার কাটতে শুরু গুনস করবো কমজুর হবে আসবে প্রথমে এ দিয়ে গুণ করবো এ টু এটা কমজুর হবে এ দি হবে থ্রি ক্রমজুর এ দি হবে ফোর ক্রমজুর এ ফোর আবার এর সাথে ফাইভের ক্রমজুর হবে অর্থাৎ প্রথম উপাদান দিয়ে প্রত্যেক সদস্যের একটা আর্থিক প্রাপ্ত করবো আবার দ্বিতীয় উপাদান দিয়ে পরবর্তী প্রত্যেক সদস্যকে পরবর্তী সেটের কার্তি সেবা করব হবে বি টু বি থ্রি বি ফোর বি ফাইভ এই গেল আমাদের কিউ ক্রস আর ইউনিয়ন পি এর আনসার এখন আমরা বের করবো কিউ ক্রস আর ইন্টারসেকশন পি তাহলে আমাদের দ্বিতীয় অংশ করবো আবার তাই আবার লিখতাম এখন বের করবো আর ইন্টারসেকশন পি তা কত আটটা ছিল টু থ্রি ফোর টু থ্রি ফোর ইন্টারসেকশন পিটা হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ এই ইন্টারসেকশনের মিনিং হচ্ছে ছেদ অর্থাৎ দুই বা ততোধিক সেটের সাধারণ উপাদান নিয়ে গুলিত সেটকে বলা হয় ছেদ সেট বা ইন্টারসেকশন অর্থাৎ সাধারণ উপাদান বলতে এই সেটের যে সদস্য এবং ওই সেটের ওই সদস্য আছে কি না ট্রু ওইখানে নাই থ্রি এই দেখো থ্রি আছে থ্রি আছে ফোর ফোর আছে ফোর আছে ফাইভ নাই তাহলে এটার আনসার হবে থ্রি এটা হচ্ছে টু থ্রি ফোর আর থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে আসলে কথা আনসার কমন সদস্য হচ্ছে থ্রি ফোর তার সাথে আমরা কিউ ক্রস নেব কিউ ক্রস আর ইন্টারসেকশন পি দেখো কিউ হচ্ছে এ বি এর সেট ক্রস আর আর ইন্টারসেকশন পি হচ্ছে থ্রি ফোর আগের মতো আমরা কাটতে সব প্রাক করব প্রথমে এই সেটের প্রথম সেটের প্রথম সদস্য দিয়ে দ্বিতীয় সেটের দুটি সদস্য সাথে কাটতে সব প্রাক করব পরবর্তী দিয়ে প্রথম সেটের দ্বিতীয় সদস্য দিয়ে পরবর্তী সেটের সকল সদস্যকে কাটতে সব প্রাক করবে এবং কাটতে সব প্রাকের কন্ডিশন হচ্ছে ভিতরে ক্রমজুর আকারে থাকবে অর্থাৎ এ দিয়ে তিরকি করবে এটা ক্রমজুর হবে এ তিরি এটা ক্রমজুর মানে ফার্স্ট ব্যাকেট থাকবে বুজ এবং কুটি এই ক্রমজুরের প্রথম সদস্য বুজ দ্বিতীয় সদস্য কুটি 
আবার এটি করব 4k a4 আবার b দিয়ে করব 3 b দিয়ে করব 4 আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দ্বারা আবদ্ধ করব আর ভিতরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট বাই সেকেন্ড ব্র্যাকেট তাহলে আমাদের এই হচ্ছে একটা आंसर এই হচ্ছে একটা आंसर এই এই হচ্ছে একটা आंसर আর এই হচ্ছে একটা आंसर তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই এটা একটা বোর্ড কোয়েশ্চন বোর্ডে ইম্পর্টেন্ট বোর্ডের জন্য বোর্ডে আরছিল এই সিজনশীলটা ভাষায় ভালো করে প্র্যাকটিস করবে পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই সেট ফাংশনের আরো কিছু সিজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে ধন্যবাদ সবাইকে